नमस्कार दोस्तों मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने भीतर छुपी दुर्बलता पे कैसे काबू पाएं क्यों ज़रूरी है इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है अपने अंदर के भीतर के डर पे जीत पाना क्यों ज़रूरी है कि अपने जीवन में उन सब चीज़ों को सीखना जो हम नहीं सीख पा रहे हैं उन सब चीज़ों को बदलना जो हम नहीं बदल पा रहे हैं अपने जीवन में वो बदलाव लाना जिसके लिए हम तरस रहे थे हमारी जो आत्मा है वो अलग अलग जन्मों में जाती है अलग अलग योनियाँ धारण करती है और अलग अलग उसके एक्सपीरियंस होते हैं जिन एक्सपीरियंस की बदौलत नए जन्म में उसको चुनौतियाँ मिलती हैं नए सरकमस्टांसिस मिलते हैं पर उसकी जो अंदरूनी अनुभूतियाँ होती हैं जो अपने मन में छिपे हुए डर होते हैं मन में छिपी हुई आशाएं अभिलाषाएं ख्वाहिशें होती हैं वो सेम ही रहती हैं अगले जन्म में आत्मा कोशिश करती है उनको पूरा करने की या उस डर को अपने साथ लेके चलती है सपोज किसी के पिछले जन्म में उसको डर लगता था झगड़े को देख के कि विवाद को देख के तो वही अनुभूति उसके अंदर अगले जन्म में भी हो गई तो वो कहीं पे भी इंसान झगड़ा देखेगा विवाद देखेगा या घर में देखेगा तो उसके हाथ पाँव फूलने लगेंगे सपोज कोई महिला है जो अपने पति द्वारा प्रताड़ना झेल रही है उसका पति उसको मारता है पीटता है गालियाँ देता है और वो झेल रही है उस सबको और उसकी डेथ हो जाती है उसको नेक्स्ट जन्म सपोज औरत का मिला स्त्री का मिला या बच्चे का मिला किसी घर में किसी लड़के बन के पैदा हुई या लड़की बन के पैदा हुई वहाँ भी उसने देखा नए जन्म में कि माँ बाप ऐसे हैं झगड़ा कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं या वो दोबारा पुनः ऐसी स्थिति में हुई महिला बनी कि उसको दोबारा वैसा पति मिला तो ये कुदरत तो उसको इशारा देगी कि अब आपको अब इस डर को त्यागना है क्योंकि आप पहले एक्सपीरियंस ये सब कर चुके हो आपकी सोल कर चुकी है तो अब आपको मौका दोबारा दिया जा रहा है जो मौका आपको पहले दिया गया था कि उस चीज़ का विरोध करने का आपने नहीं किया आपने हिम्मत नहीं जुटाई आपने अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझा आपने आप को कमज़ोर समझा उस अत्याचार को आपने सहा अब दोबारा आपको मौका दिया जा रहा है इसको मत सहो तो ये एक दोबारा जो पुनः मौका होगा ये अब आपके ऊपर है आपकी आत्मा के ऊपर कि आप लड़ते हो उन हालातों से या दोबारा वैसी स्थिति में घुटने टेक देते हो कि हाँ जो पति अत्याचार कर रहा है पीट रहा है मार रहा है भाई तू मार ले पीट ले और जो मर्जी आए करता रहे गाली गलोच करता रहे टॉर्चर करता रहे अभी आपके ऊपर है कि आप सहते हो या उसका विरोध करते हो तो आत्मा हर तरीके के जो भी एक्सपीरियंसेस करती है कहीं ना कहीं जो उसके मन में अंदरूनी डर होता है किसी भी चीज़ को कुछ लोगों को डर लगता है ऊंचाई से कुछ लोगों को डर लगता है भीड़ से भीड़ देखते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है और ये अंदरूनी होता है शुरुआत से ही होता है ये फियर कोई भी पैदा नहीं करता उनके अंदर सरकमस्टांशल कम होता है पर अंदरूनी भीतर से ही ये अनुभूतियाँ उनके होती हैं तो ये बहुत ज़रूरी है इस पर को ओवरकम करना इसको त्यागना फियर को चाहे वो ऊंचाई चाहे वो किसी से को लड़ाई करते हुए देखने का फियर है चाहे भीड़ का फियर है कई लोगों को लोगों से मिलने से भी डर लगता है कुछ लोगों के अंदर अपने आप ऐसी अनुभूति हो जाती है कि वो एक खुद को ही खुद के जीवन से ही घबराने लगते हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा इस बात को लेकर चिंतित होकर घबराने लगते हैं डरने लगते हैं फ्यूचर को सोचने के मात्र उससे ही अब जैसे बच्चों में देखा जाता है एग्ज़ाम का डर इतना ज़्यादा होता है फेल होने का डर इतना ज़्यादा होता है अब वो डर माँ बाप भी बढ़ा देते हैं टीचर्स बढ़ा देते हैं इतना वो बढ़ जाता है कि बच्चा सुसाइड कर लेता है या फिर कोई गलत कदम उठा लेता है या घर से भाग जाता है तो अपने बच्चे में अपने उस घर के मेंबर में उस डर को पहचानिए कि उसे किस चीज़ का डर है क्या चीज़ उसको सता रही है और उसको हिम्मत दीजिए ताकि वो उस डर का सामना कर सके क्योंकि ये पूरा संभव है मामला के हो सकता है उसकी आत्मा ने यही एक्सपीरियंस अपने पास लाइफ में करे हो और दोबारा उसको ये मौका मिला है कि उसको ओवरकम करने का और वो करने की बजाय अगर वो पुनः इसी स्थिति में वैसे ही उसने घुटने टेक दिए जैसे अपनी पास्ट लाइफ में टेके थे तो दोबारा उसके लिए नए इनकारनेशन में यही स्थिति और गंदी बनके खड़ी हो जाएगी हमारी आत्मा को जब तक हम उन सभी चीज़ों के थ्रू नहीं समझ लेते पूरा कॉन्सेप्ट इस वर्ल्ड का परमात्मा का अपने अंदर की इन कमियों को विरक्तियों को नहीं त्याग देते तब तक बार बार वही सिचुएशंस हमारे सामने आती रहती हैं उपस्थित होती रहती हैं ताकि हमारी आत्मा हिम्मत अपनी जुटा सके एक परमात्मा से मिलने के लायक बन सके जिसके अंदर ना डर है ना द्वेष है ना नफरत है ना घमंड है ना काम है किसी भी चीज़ की ज़्यादा या कम 
जो विरक्तियाँ होती हैं कमियाँ होती हैं डीमेरिट्स होते हैं जो हमारे अंदर एक खोखला करते हैं हमारे अस्तित्व को उनको हटाने के लिए और हमें एक अच्छी आत्मा के रूप में निखारने के लिए हमारे सामने सिचुएशंस प्रेजेंट की जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों द्वारा भी प्रभावित होती हैं और साथ के साथ हमारे पास्ट कर्मों द्वारा भी अब मैटर ये करता है कि उनका सामना कैसे करते हैं बहुत सी आत्माएँ होती हैं उनका सामना सिचुएशन का वैसे ही करती हैं जैसे वो पहले किया करती थी और यही वो सबसे बड़ी गलती करती हैं कि अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं अपने अंदर की घुटन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं कुछ आत्माओं में हीन भावना का एक स्वभाव होता है और वो शुरू से होता है सपोज वो किसी पशु योनि में आत्मा थी और उसको झिड़कियाँ मिली मानव द्वारा उसको भगाया गया पत्थर मारे गए छड़ी मारी गई उसको कहा गया कि भाई तो तुच्छ है हमें लगता है कि जानवर नहीं समझ रहा कुछ भी पर जानवर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इनकी कॉन्शियस हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होती है आप सोच भी नहीं सकते इनकी कॉन्शियस कितनी हाई होती है जो एक सुपर नेचुरल अवेकनिंग की जो कॉन्शियस होती है जो पारलौकिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में कनेक्शन वाली कॉन्शियस होती है ये जानवरों में होती है इसीलिए किसी का बुरा नहीं करते अत्याचार सह लेंगे पर बदले में बहुत रेयर केसेस में पलटवार करेंगे क्योंकि ये अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना चाहते उस योनी को बस काटना चाहते हैं तो ये कोई सपोज किसी की आत्मा है जानवर की उन्हीं में झटकियाँ उसने खाई तो उसकी आत्मा बदले में बोल तो नहीं पा रही है उसके पास शरीर वो नहीं है कि वो प्रतिक्रिया दे सके पर वो झटकियाँ वो सब खा के सुन के बुरी भाषा बुरा अत्याचार क्योंकि आत्मा भी वाइब्स पड़ती है अब चिल्ला के गुस्सा दिखा के डंडा दिखा के किसी को जानवर को कर रहे हो तो वो समझ रहा है कि आप उस पर गुस्सा हो रहे हो उसको प्रताड़ित कर रहे हो तो वो हीन भावना पशु होने की वो समझते हैं कि मानव है सुपीरियर है तो हमारे साथ ऐसा बिहेव ये कर रहा है तो वो हीन भावना आत्मा के अंदर विद्यमान हो गई उसके कर्मों द्वारा अच्छे कर्मों द्वारा जो उसने प्रताड़ना से ही उसका अगला जन्म हो गया मानव का अब पर आत्मा के अंदर वही हीन भावना की प्रवृत्ति विद्यमान रह गई अब वो नॉर्मल लोगों को भी देखेगा इंसान के रूप में खुद भी इंसान है तो उसको हीन भावना का शिकार वो खुद ही रहेगा ये सोचेगा कि नहीं मेरे में कमी है नहीं मैं इन लोगों से कमज़ोर हूँ नहीं मैं बुरा हूँ नहीं यही बहुत अच्छे हैं ये दिखने में भी अच्छे हैं ये हर चीज़ में अच्छे हैं मैं इस लायक नहीं हूँ मुझे कुछ मिले नहीं मैं मेरी तो जानवर जैसी अवस्था है तो ये हीन भावना होने लगेगी सामने किसी के जाना नहीं को, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा मन में शर्म आएगी बेमतलब की और हर तरीके से खुद को कमी कम समझना कॉम्प्लेक्स फील करना तो ये भावना उत्पन्न होगी तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं हम सब के अंदर जो विद्यमान रह जाते हैं और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ज़्यादा होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा अत्यधिक गुस्सा आना इतना गुस्सा आना कि आप उसमें तोड़फोड़ कर रहे हो मार पिटाई कर रहे हो झगड़ा कर रहे हो गाली गलोच कर रहे हो आप ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव क्वालिटी है कि अगर आपको इतना विस्फोटक किस्म का गुस्सा आता है क्योंकि आप इसमें कुछ भी कर सकते हो इसमें आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो आप के द्वारा हादसा भी हो सकता है और जिसका अंजाम बुरा होगा आपके लिए तो ये जानते हुए भी आप इसको कंट्रोल नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे अब पास्ट लाइफ में क्या पता आप एक वैरियर रहे हो लड़ाकू इंसान रहे हो कोई सोल्जर रहे हो या कोई आतंकवादी रहे हो या आप कोई हिंसक जानवर रहे हो जैसे शेर होता है कोई और हिंसक जानवर हो गया तो आपके अंदर वो अनुभूतियाँ रह गई तो आपकी आत्मा ने इनकारनेशन एक इंसान का भी लिया तो भी आपके अंदर वो हिंसक परवृत्ति रह गई वो क्रूअल टेंडेंसीज रह गई अब अगर आप उसको नहीं त्यागोगे उस भावना को बात बात पे गुस्सा करने की झगड़ा करने की लड़ाकू स्वभाव की मार पिटाई के स्वभाव की गाली गलोच के स्वभाव की तो वो अगेन आपके लिए एक प्रॉब्लम पैदा करेगा आगे के जन्मों में भी वही परिस्थितियाँ खड़ी होंगी कि जब आपको गुस्सा दिलाया जाएगा आपको प्रवोक किया जाएगा अब आपके ऊपर आपकी आत्मा उस सिचुएशन को प्यार से तरीके से सुलझा पाती है अपने आप को कंट्रोल करके या फिर अगेन दोबारा प्रवोक होके छोटी से स्लाइड प्रोवोकेशन पे ही लड़ना शुरू कर देती है अगेन अगर आप अभी भी लड़ोगे हाथापाई करोगे गाली गलोच करोगे लोगों के घर झगड़ा करने जाओगे लोगों से बिना मतलब पंगे लोगे आप किसी ना किसी हादसे के शिकार हो जाओगे कोई ना कोई आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी अगेन जब डेथ कॉज होगी नया जन्म होगा फिर वही सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जब तक आपकी आत्मा इस लेसन को नहीं सीख लेती कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना वही सिचुएशन आपके आगे रिपीटेडली आती रहेगी सपोज किसी ने एक जो है किसी का घर कब्जा रखा था पूरी ज़िंदगी घर कब्जा रखा खाली नहीं किया किराया नहीं दिया पुराना किराया सौ दो सौ दिया तो दिया कभी नहीं दिया 
वो मरा इंसान अगला जन्म मिला उसको दोबारा ये मौका मिला कि अब तू उस बात को रियलाइज करके तूने किसी का घर कब्जा आया था तो कैसा महसूस होता है अब उसी का घर या दुकान कब्जा हो गई उसको ये चीज़ ईश्वर ने रियलाइज़ कराने के लिए सिचुएशन दे दी तो कहेगा हाय मेरा घर कैसे किसी ने कब्जा लिया ये खाली क्यों नहीं करते पर ये बात की रियलाइजेशन नहीं है कि मैंने भी शायद किया होगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं ये इस चीज़ का प्रमाण कोई देने वाला नहीं कि हाँ तुमने पास्ट में यही किया है अब आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करोगे ये मैटर करता है और अब जिसने घर कब्जा आया था हो सकता है इनको नेक्स्ट जन्म में दोबारा ये सिचुएशन मिल जाए फिर किराए का घर मिल जाए और फिर अब इनकी आत्मा को टेस्ट किया जाए कि अब आया तुम इस घर को कब्जा करते हो या वक्त पे किराया देते हो और खाली करने को बोलने पे खाली कर देते हो अगर तुम फिर कब्जा करते हो तो फिर तुम एक पाप का टुकड़ा अपने ऊपर ओढ़ लोगे जो तुमने पहले ओढ़ा था और या खाली करते हो तो इसका मतलब तुमने लेसन सीख लिया कि किसी का घर नहीं कब्जा करना नहीं करते फिर से पाप का टुकड़ा इतना बड़ा ले लिया इस बारी कि तुम मानव योनि से बाहर कर दिए गए तो फिर जब डेथ कॉज होएगी तो इन्हीं की आत्मा कुत्ता बिल्ली बनती है ऐसा कुत्ता जो हर पिलर पर पेशाब करता है और दावा करता है कि ये गली मेरी है मैंने यहाँ पेशाब कर दिया तो ये गली मेरी है मैंने कब्जा ली पर जब कोई भी इंसान आता है और मारता है पत्थर तो वही कुत्ता चीची करता हुआ भाग जाता है तो ये फिर इनका गत होती है जो मकान कब्जा करते हैं दुकान कब्जा करते हैं क्योंकि ईश्वर ने मौका देता है कि अभी भी वक्त है जो जिस इंसान की तुमने प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है जिसको तुम किराया नहीं दे रहे जिसको तुम किराया अभी सौ दो सौ रुपये छुटल्ली किराया दे रहे हो जहाँ प्रॉपर्टी की कीमत हज़ारों लाखों करोड़ों में तो तुम जो है अहित कर रहे हो तुम पाप की रोटी खा रहे हो तुम दूसरे का खून पसीने की कमाई खा रहे हो और तुम ही नहीं तुम्हारे परिवार भी तो ऐसे लोगों के को जब अगर नहीं समझ आती तो ज़िंदगी उनकी निकल जाती है ऐश में दूसरे के माल पे जीन के दूसरे के माल को कब्जा करके और उनके साथ साथ उनकी जनरेशन्स भी कब्जा करती हैं पहले बाप ने किया फिर बाप मारा बेटा बैठ गया कब्जा करे हुए फिर उसके औलाद बैठ गई तो सभी लोग अपने लिए पाप अर्जित कर लेते हैं तो हो सकता है इनका जन्म ऐसे कुत्ते कुतिया के परिवार में होता है कि वही सारे लोग पिल्ले बन के पैदा हों और अगेन वही अनुभूति हो कब्जा करने की मैं यहाँ यहाँ पेशाब करूँगा ये एरिया मेरा हो गया पता चला जहाँ पे कुत्ते और उसके बच्चे थे जो एरिया उन्होंने कब वो पे वो पेशाब करते थे अपना एरिया बताते थे कोई मकान बनने लगा उनको वहाँ से भगा दिया गया तो आत्मा नहीं जब तक समझेगी तब तक उसके आगे सिचुएशंस आती रहेंगी और जैसे जैसे वो बुरा कर्म करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी वो धीरे धीरे अपने आप को मानव योनि से दूर करती जाएगी उनको लेसन समझाया जाएगा दोबारा पर मानव की जगह पशु योनि में उनके पास वही चुनौतियाँ दे दी जाएंगी तो अपने अंदर की कमियों को उजागर करो उनको ठीक करो उनको बदलो उनको सुधारो उनको चेंज करने की कोशिश करो अगर आपको वाकई में जन्म मरण के चक्कर से और इस पृथ्वी लोक के दुखों से दूर जाना है तो कुछ लोगों में परवृत्ति होती है किसी का नुकसान करने की किसी की अच्छी गाड़ी देखी चल इसको ख़राब करो गाड़ी में बैठे उसे खराब करना शुरू कर दिया या उस पर कुछ फेंक दिया तो चलो ख़राब कर दी आह मज़ा आया कुछ लोगों की परवृत्ति होती है किसी के घर गए वहाँ ख़राबी करी वहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़खानी करी ताकि कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाए किसी का सामान ख़राब कर दिया फ़ोन देखा फ़ोन में कुछ गड़बड़ी कर दी तो वो खुश होते हैं दूसरे का ख़राब करके कि देख हमने इसका कैसे ख़राब किया तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि जीवन में अचानक ऐसे लोग मिलने लग जाते हैं कि इनका इनके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं बार बार इनका कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है बार बार होता रहता है ये समझ नहीं पाते और उस टाइम में भी ये दूसरों का बुरा कर रहे होते हैं और इनका हो रहा होता है साथ की साथ ही कभी कुछ ख़राब हो गया ऑटोमेटिक ख़राब हो रहा है घर का सामान कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बिगड़ गया कभी कुछ टूट गया इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है ये और खुंदस में आके और दूसरे का बुरा कर रहे होते हैं पर जब तक ये करते जाएंगे करते जाएंगे और सामने वाला बंदा सोचेगा हाई हमारा कौन ख़राब कर गया घर हाई ये कौन ख़राब कर गया हमारा पंखा हाई ये कौन फाड़ गया सोफ़ा हाई ये कौन गाड़ी के उसमें वो कर गया तो जैसे वो परेशान है इसी तरीके से इनके लिए ऐसी चुनौतियाँ आ जाती हैं कि तुमने ख़राब किया था अब तुम्हारा ऑटोमेटिक ख़राब होगा ऐसे अपने आप बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया कुछ जल गया तुम सोचते ही रह जाओगे खर्चा करते रह जाओगे कि कैसे ख़राब हो रहा है तो ये भी एक कुदरत का तरीका होता है समझाने का कि समझो इस बात को तुम भी ऐसा कर रहे हो इसीलिए तुम्हारे भी नुकसान हो रहे हैं पर नहीं समझ आती आत्मा को वो बुरा कर्म करता जाता है करता जाता है धीरे धीरे मानव योनि से परे जानी शुरू हो जाती है आत्मा और फिर इनकारनेशन प्रोसेस में जब जाती है जब अगला जन्म होता है तो पशु योनि मिलती है पर चुनौतियाँ वहीं मिलती हैं ताकि आत्मा समझ सके कि क्या उसने गलतियाँ की थी जितनी ज़्यादा मानव योनि से आप परे जाओगे उतना ज़्यादा ईश्वर से आप कोसों दूर जाते चले जाओगे तो अपने अंदर की दुर्बलता अपनी कमियों को प
कमियां हर एक में होती हैं सब इंसानों में इस दुनिया में कोई नहीं है जो परफेक्ट हो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ मुझ में भी कमियां हैं पर मैं भी निरंतर प्रयास करता हूँ उनको सुधारने की और आपसे भी यही चाहता हूँ कि अपने अंदर की कमियों को पहचानो उनको सुधारो एक बेहतर आत्मा बनो इंसान नहीं इंसान तो बेहतर कोई है ही नहीं ये शरीर भी हमारा गंद से भरा हुआ है अंदर तो बेहतर आत्मा बनो ऐसी आत्मा बनो जिसके लिए ईश्वर तक दीवाना हो वो तक हमें याद करे वो तक हमारे कसीदे पाए ऐसे बनो कि उसकी नज़र में उठो चंद इंसानों की नज़रों में उठ के मिलना है क्या है सब हम जैसे ही तो हम सब एक ही तो हैं हम सब में वही कमियां हैं तो कर्म बदलो अपने अंदर की कमियों को सुधारो बेहतर इंसान बनो बेहतर आत्मा बनो ईश्वर से मिलन करने लायक बनो तभी इस जीवन में आने का कोई मकसद है जो आप पूरा करोगे तभी ये जीवन सफल होगा तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे तो इसी तरह सुनते रहिए प्यार देते रहिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारालौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे अगर आप किसी भी भूतप्रेत ब्यादा से परेशान हैं कोई भी ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है टोटके कर दिए हैं आपके घर पर तो आप चिंता मत कीजिए आप धुनी मंगाइए मेरी प्लेटिनम धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी घर में जलाइए जो प्रार्थना मांगोगे धुनी से वही काम बनने लगेगा लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं लोग मुझे लिखते हैं कि हम जो प्रार्थना आपने कही थी हम करते हैं अपने मन की प्रार्थना जो हम विश पूरी करना चाहते हैं और वही काम हो रहा है अभी कुछ टाइम पहले किसी ने कमेंट किया उनके यहाँ तीस लाख की गाड़ी आ गई किसी की नौकरी लग गई किसी का प्रमोशन हो गया किसी का मकान नहीं बिक रहे थे मकान बिक गए किसी के किराए पर नहीं चढ़ रहे थे किराए पर चढ़ गए किसी का रेस्टोरेंट चल गया किसी की शादी नहीं हो रही थी शादी होगी जो प्रार्थना मेरी धुनी से करके धुनी जलाते रहोगे उसी काम में धुनी लग जाएगी जो शक्तियाँ साथ आती हैं उसी काम को पूरा करेंगे हमेशा अपना अच्छा चाहो किसी का बुरा मत चाहो कोई तुम्हें तंग कर रहा है परेशान कर रहा है प्रार्थना करो हमारे कोई दुश्मन ना हो हमारे विरोधी शांत हो जाए बस तो आप डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको सिंपली मोबाइल नंबर एट वन थ्री जीरो डबल थ्री वन डबल जीरो सेवन पर कॉन्टैक्ट करना होगा मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह